¿Ya? Bueno, agua y sal. Me cago en diez, Lo batimos. Bueno, ya la había echado. Y con, el, y con este, este caldo blanco que queda aquí, se lo echamos. Y eso sería la salmuera. Bueno, ya voy a explicar cómo, cómo hago para sacar las, la carnada. Pues mira, con los dedos pincho así, donde la cabeza, y luego hago así, voy apoyándome la espina y voy poco a poco sacando el filete. Lo que pasa es que al estar tan fresca, se queda pegado la espina y cuesta mucho trabajo, pero bueno. Y esto sería una carnada muy buena para pescar a fondo. Esta es la parrocha, un anzuelo del, del 1 o del 1 barra 0. Aquí no pondrías un anzuelo del, del 3 o 4 barra 0, al ser parrocha. Eh, eh, llevo un anzuelo más pequeño porque el anzuelo va a tenor con la carnada. Bueno, aquí tenemos el lado de la ventrisca y el lado del lobo. Para pescar, ya lo he dicho muchas veces, lo mejor, la ventrisca. Pues yo ahora voy apoyando aquí contra el centro. Voy haciendo así. Voy haciendo así, 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 así. Y ya saco, lo, esta sería, esta sería la ventrisca. Y del otro lado, pues lo hago exactamente igual. Voy haciendo así, apoyándome en el medio. Lo que pasa es que al ser tan fresca y todavía no coger la salmuera, me cuesta trabajo. Pero bueno, para explicarlo igual. Y ahí estaría el lomo. Luego, para el anzuelo, si te das con ponerlo con, con la boca, pues nada, un par de trocitos. Haces así con los dedos. Uno y dos trozos. Luego, esto, igual con la mitad de esto valdría. Un trocito muy pequeño, muy pequeño, dos trocitos muy pequeños. Por eso lo hacemos con la boca, porque para coger un trozo pequeño con los dedos no puedes. Entonces muerdes aquí un cachín, dos cachinos. Y pinchas el anzuelo ese que tenemos del... Un anzuelo del 10 o del 12. Y es nada más simplemente que quede el anzuelo tapado. Hombre, puedes poner dos trozos así grandes. Pero es mejor... Te lo van a comer mejor si pones dos trocitos diminutos. Nada más simplemente tapar el anzuelo, como eso ya sirve. Y con simplemente tapando el anzuelo, lo mismo te sirve para que te pique un perrito, un pez pequeñajo, como para que te pique una albina de 4 o 5 kilos, o un sargo, o un pizcuervo, o lo que sea. Con, contra menos carnada pongas, es mejor para pescar que poner mucha carnada, aunque la gente piense que no, que hay que poner un trozo grande para que coma los grandes, eso nada. Los grandes comen con, con poca carnada. Y nada, pues ya está explicado otra vez. Ahí, para que no se haya enterado, ya queda ahí explicado. Venga, nos vemos.